역시 좀 이른 시간이어서 그런지 들어오는 시간이 좀 걸리구나 안녕하세요 오랜만이죠 그러니까요 웬일로 낮에 낮에 브이라이브 하는 거 진짜 오랜만인 것 같아요 맨날 밤늦게 하고 그러니까 다들 식사는 하셨나요? 아 하셨겠죠? 아닌가 지금 좀 애매한 시간이구나 점심은 먹었을 테고 나중에 저녁 먹어야 되고 오늘은 일단 어제 이제 2020년을 2020년도에 활동했던 거에 대한 시상식이 또 어제 서가대를 마지막으로 끝이 났거, 났잖아요 그 얘기도 좀 하고 또 러브들 덕분에 상도 많이 받았기 때문에 감사단 말도 드리고 싶고 또 오늘 촬영이 있어서 오랜만에 예쁘게 헤어 메이크업 한 김에 매일 민낯출하고 오늘은 오랜만에 세팅을 하고 또 하고 싶어가지고 이렇게 왔습니다 그리고 또 오늘은 제가 부탁할 게 있어요 저의 저녁 메뉴를 정해줬으면 좋겠어가지고 네, 추천 부탁드립니다 어제 밤에 어제 한 7시쯤에 그 서가대 현장에서 샌드위치 하나 먹고 네 계속 굶어가지고 오늘 촬영 때문에 아침에 일어나서 닭가슴살 하나 먹고 왔는데 지금 굉장히 배고픈 상황입니다 오 투운바 파스타 맛있겠다 뿌링클 콤보 칼국수 아, 김치찌개 만두전골 다 먹고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 아 쌀국수도 좋아해요 저 엄청 최근에 전 쌀국수를 좀 자주 시켜 먹는 편인데 최근에 아그 식당 이름이 뭐더라? 소이 연남인가? 거기 쌀국수가 맛있다고 해서 시켜 먹었는데 진짜 맛있었어요 한번 기회가 된다면 근처에 배달되는 식당이 있다면 시켜 먹어보세요 아 근데 막 전골이나 샤브샤브 그런 거는 집에서 혼자 시켜 먹기가 조금 음 집에서 시켜 먹으면 맛이 없을 것 같아 제가 생각보다 생각보다 양이 많진 않아서 여러 가지 시키면 잘다못 먹어요 그래서 저는 가끔 이제 집에 있는 음식이 닭가슴살이나 뭐 식단 위주의 음식이 많으니까 그게 먹고 싶지 않을 때 배달 어플을 키는데 최소 주문 금액이 너무 비, 높아서 1인분보다 더 많이 시켜야 될 때는 저는 안 시킵니다 그냥 꺼요 어플을 그리고 그냥 대충 차라, 집에서 차려 먹어요 항상 이렇게 많은 양을 시키면 저는 남기, 남기고 그 남긴 거를 다음날 먹는 걸안 좋아해서 딱그 식사 시간에 다 먹을 수 있는 양만 시키는 걸 좋아하는데 그렇게 하지 못할 때는 잘안 시켜요 좀 단호하죠? 아 카레 우동 맛있겠다 일단 지금 굉장히 다양한 메뉴들을 추천받았으니까 제가 이 중에서 
골라서 먹고 아까 댓글 봤어요 뭐 먹었는지 제가 리버스에다가 올려드릴게요 오늘 궁금해하실 것 같으니까 어제 서가대회는 어떠셨나요? 문댄스도 편곡을 했어요 저는 그 편곡 버전도 굉장히 좋았거든요 좀 춤을 춰야 될것 같은 신나는 편곡이었지만 그래도 너무 좋았고 드라이브도 어제 또 끝나고 찾아보니까 그 음원 음악 듣는 사이트 이제 많이 드라이브를 많은 분들이 검색해 주셔가지고 또 검색을 올랐는데 기뻤습니다. 그리고 어제 막 저희 멤버들 그 의상 포인트가 이렇게 자켓이나 바지에 틈 사이로 보이는 하얀 피부 <웃음> 그게 포인트였는데 좀 바지가 특히 저는 뒷부분이 보였었거든요 근데 그게 잘 표현이 안 돼서 이제 스타일리스트 실장님이 좀 아쉬워하셨어요 뒷모습 보일 일이 별로 없어서 보이긴 보였구나 그래도 아직까지 다들 약간 일이 안 끝난 시간인가 보다 너무 일찍 찾아왔네 약간 중간이 없구나 내가 밤늦게 하거나 아니면 좀 애매한 시간에 와버렸구나 오늘은 입술에 뭐 바른지는 몰라요. 이건 발라주셨어요. 메이크업 선생님이. 끝나고 바로 왔어요. 저녁 뭐 먹을지는 제가 조금 더 고민을 해보고 나중에 밥 먹고 밥 먹을 때 제가 잊지 않고 찍어서 꼭 네, 위버스에 올려드릴게요 오케이? 요즘 다들 어떻게 지내고 있나요? 집콕 그쵸 요즘에는 집콕이 최고죠 집에서 할수 있는 것들을 많이 저도 원래 집에 있으면 요리도 잘 안하고 음 집에서 그냥 드라마 보고 뭐책 읽고 그랬었는데 집에 있는 시간이 워낙 많이 많아지다 보니까 이 시간을 조금 더음 활용할 수 없을까 라고 고민을 하다가 요리를 좀 했어요 김치찌개도 해봤고요 그리고 두부김치도 해봤고요 그리고 또 얼마 전에 누나가 잠깐 서울에 올라와서 누나가 제육볶음도 해줬는데 그것도 맛있었고 좀 많이 집에서 요리를 해먹었던 것 같고요 그리고 요즘 보는 드라마 있어요 최근 드라마는 아닌데 어... 
아그 이름이 뭐 잠깐 제가 검색 아 검색이 아니라 제가 한번 들어가 볼게요. 최근 드라마는 그거 봐요. 라이브 원 끝나고 하는 거. 선배 선배 그 립스틱 바르지 마요. 라이브 원 이제 했던 시간대 하는 거라서 그것도 보고 있고 런원도 재밌죠. 스위트 원 봤고요. 그 종이의 집도 잠깐 중간에 쉬었다가 다시 보기 시작하고 이것저것 많이 보고 있습니다 여신강님도 김치찌개 두부 저는 많이 넣어 먹어요 많이 김치찌개 끓일 때 김치보다 두부랑 고기를 더 많이 넣는데 그래서 맛이 없었나 봐요 제가 끓였던 김치찌개가 별로 맛이 없었어요 왜 맛이 없었는지 모르겠는데 분명히 저는 이제 검색을 해서 백종원 선생님 레시피대로 끓여 먹었는데 맛이 없어서 막 다른 거를 검색해 봤거든요 근데 쌀뜨물에 하는 게더 깊은 맛이 난다고 해서 근데 제가 집에서 쌀을 밥을 지어 먹지 않으니까 쌀뜨물이 없어요 그래서 그 깊은 맛이 필요한 거면 사골국으로 하면 맛있으려나 해서 사골국을 사서 해봤는데 아 그것도 별로였어요 그래서 결론은 이제 제가 음, 요리를 잘 못하는구나 라는 생각을 했습니다 쌀뜨물 아닌가? 쌀뜨물로 하던데 많이 아니 그러니까 집에 미원이 없어요 집에 미원이나 그 치킨 스톡인가? 그런 것도 넣으면 괜찮다던데 요리할 때 근데 요리를 제가 자주 하지 않으니까 그런 요리할 때 필요한 조미료 같은 것들을 집에 두지 않거든요 그래서 멸치 다시다 그런 것도 없고 아 물론 건강하게 먹으면 좋지만 그래도 저는 건강한 것보다 한 끼를 먹을 때 맛있게 먹는 게더 좋아서 있으면 넣을 것 같아요 조미료 호텔 델루나도 맞아 그것도 보고 이번 생은 처음이라 다양한 장르 아 그리고 상견이도 저 보기 시작해서 상견이 드디어 상견이도 드디어 보기 시작했어요 옛날에 상견이 제가 그 노래 때문에 많이들 이제 바보라고 너무 재밌는 드라마라고 추천해 주셔가지고 일화를 보는데 일화가 조금 약간 지루해서 그 뒤로 안 보다가 요즘 다시 보기 시작했는데 일화 넘기니까 너무 재밌더라고요 도시남녀 사랑법도 봐요 진짜 많이 보죠 맞아 아까 저 그거 댓글 중에 봤는데 도시남녀 사랑법 이라는 드라마에서 OST가 나오는데 너무 좋은 거예요 그래서 검색을 해봤는데 처음에 안 나오다가 그게 드라마에 먼저 나오고 음원 사이트에는 좀 늦게 나오나 봐요 그래서 최근에 이 노래 많이 듣고 있어요 음... 
아 이거 순간이도 이거 불렀구나 이 드라마 OST 순간이가 부른 게 제일 최근 거네 이건 좀 초반에 나온 건데 서가대 저희 상 받을 때 손담비 선배님이 상 주셨는데 이제 그 올라가기 전까지는 몰랐거든요 그래서 올라갔는데 담비 누나께서 저희한테 상 주시려고 이제 이야기를 하시고 계시더라고요 그래서 애들이랑 담비 누나가 주신다고 하니까 다들 뭔가 약간 기분이 좀더 기뻤던 것 같아요 그래도 축하한다고 또 말씀해 주셔가지고 네 기뻤습니다 오늘 무슨 촬영을 한지는 어 제가 말씀드릴 수 없고요 저는 원래 알죠? 막그 스포, 스포 하는 거 별로 안 좋아하는 거 알죠? 조만간 알수 있지 않을까 싶어요 나운자선대 나왔던 화분이요 아 이것도 약간 중대한 발표긴 한데 어 실은 그 화분들을 다 엄마가 부산에 들고 가셨어요 지난번에 그 러블리 저희 그 그게 무슨 촬영이었지? 대학교에서 저희 팬미팅 VCR이었나? 그 러블리 나왔던 것 중에서 제가 화분에 대한 얘기를 했었는데 드라마 때 신경을 많이 못 써줘가지고 많이 좀 시들었다고 얘기를 했었는데 제가 영양제도 주고 물도 주고 했는데도 잘 살아나지 않아서 엄마한테 말했더니 엄마가 가져가신다고 하셔서 다 챙겨가셨어요 뭐짐 보낼 게 있어서 용달 차에 짐 보낼 때다 실어서 보냈는데 그 엄마가 살아난 화분들의 사진을 찍어서 보내주셨어요 역시 엄마 손은 약손 그 말이 괜히 생긴 게 아닌 것 같아요 진짜 저 엄마 손은 약손이고 저는 똥손이고 
누나랑 있으면 무슨 대화냐고요? 어 대화 별로 안 해요 얼마 전에 잠깐 서울에 왔었는데 그냥 밥 먹고 뭐, 뭐 먹을래 뭐 얘기하고 네 오랜만에 봐도 막 어색하거나 그러지 않으니까 아 요즘 제가 또 아까 말 아까 얘기했던 주제에 이어서 집에서 어떻게 보내는지에 대해서 질문들이 많았어요. 또뭐 하는지. 근데 제가 피아노를 샀어요. 피아노. 피아노를 치고 싶어 가지고. 진짜 이좀 집에 있는 시간을 헛되이 보내고 싶지 않았어요. 근데 피아노를 친구한테 샀어요. 다들 아실 것 같은데 저랑 되게 친한 친구 막 여행도 같이 가고 하는 친구가 있는데 그 친구가 피아노를 샀대요. 그래서 아 그러냐고 했는데 피아노를 근데 안 친대요. 그래서 제가 사겠다고 해서 제가 들고 왔습니다. 그래서 요즘에 피아노를 연습하고 있고요. 나중에 좀 완성이 되면 영상을 한번 찍어볼게요. 근데 지금 쉽지 않아요. 제가 손가락이 짧잖아요. 그래서 항상 피아노 치기 전에 손가락 스트레칭도 하고 그러고 있습니다. 피아노 치고 썸머도 풀 버전으로 치고 싶어서 제가 유튜브에다가 검색을 해봤는데 너무 어려운 거예요. 진짜 어... 뒤로 갈수록 어려워서 아, 이것도 오래 걸리겠구나 라는 생각을 했고 또 저는 그 악보를 코드를 보고 치는 게 아니라 그 위치를 외워서 치는 거라 좀 오래 걸려요 그래서 코드 보는 거를 공부해야 되나 싶기도 하고 그쵸 나중에 피아노 치면서 노래하고 싶어서 연습하는 거니까 그러려면 코드도 연습해야 되고 틈틈이 집에 있을 때 해볼게요 코드, 보, 코드 이제 치는 법은 학교 과제 같은 거할때 했었는데 그게 진짜 쉽지 않아요. 진짜 어려워요. 저도 어릴 때는 피아노 학원 다녔었는데 제 생각, 제 기억으로는 체르니 100까지는 했던 것 같아요. 근데 아무것도 기억이 안 나요. 그때 했던 것들. 체르니는 보통 어릴 때 체르니 100까지는 다 하지 않나? 피아노 학원 다니면? 음... 진짜 확실히 기초가 중요한 거죠? 그러면 악보 보는 거를 공부하는 게 훨씬 빠르다는 거죠. 다른 곡들도 많이 치려면, 그쵸? 열심히 해볼게요. 
Okay. <웃음> 예전에도 피아노를 쳐야 될 때가 있었는데 그때는 다 외워서 쳤어요. 그 자리 외워서 했어요. 그래서 좀 외우는데 오래 걸리긴 했는데. 멤버들 중에 피아노 잘 치는 멤버는 없는 것 같은데요. 종현이 같은 경우에는 드럼 연습 열심히 하고 있고 이럴 때마다 좀 아쉽긴 해요. 어릴 때 열심히 할 걸. 이라는 후회도 막 들고 그러는데 뭐 지금부터 하면 되니까 지금 피아노 세트 입고 있냐고요? 어, 그렇네. 이 피아노 모양이네, 약간. 이야, 오늘 피아노 얘기를 하기 잘했네. 피아노 옷도 입고 있고. 일어나서 착장 보여달라고요? 착장? 근데 벽이 형형색이어서 안 보이잖아요. 에라에서 가장 좋아하는 맛 저는 변하지 않죠 엄마는 외계인을 가장 좋아하는데 아몬드 봉봉도 좋아하고요 그리고 최근에 나온 건데 그 무슨 소보루? 잠깐만요 음어 우유 이거 뭐지? 우유 우유 속에 소보로인가? 아닌데 뭐지? 아 웃긴 소 맞아요 이것도 맛있었어요 아 우유, 우유 속에 끼인 소보로구나 맞아 이것도 괜찮아요 맛있어요 이것도 이거 최근에 나온 건가요? 이거 약간 그냥 밀크 아이스크림에 소보로 빵 위에 있는 소보로 있죠 그거 섞여 있는 맛인데 저 같은 좀 아기 맛신 분들은 조, 분명 좋아하실 거예요 과자랑 아이스크림 같이 먹는 느낌? 
민트 초코 저는 뭐 좋아하지도 않고 싫어하지도 않아요 그냥 있으면 먹고 제가 이렇게 메뉴 선정을 할때 순위에 넣는 편은 아니지만 그렇다고 해서 누가 이 아이스크림이나 민트 초코를 해서 사줬을 때안 먹진 않아요 좋아해요 그린티도 좋아 초코나무 숲도 좋아하죠 아 저는 뭐 아이스크림은 가리는 거 없어요 독서실 가지 말고 v f 볼까 독서실은 가야죠 가기로 했으면 가야지 그안 가면 은퇴기한테 혼날 수도 있어요 구운 파인애플도 저는 뭐 불어 아니에요 그냥 있으면 먹고 근데 또 찾아서 먹진 않고 하와이안 피자도 불어 아니에요 저는 한쪽에 치우치는 것보다 약간 중립을 좋아하는 편인 것 같아요 성격이 입맛도 그렇고 향신료 센 거는 잘안 먹죠 은택이랑 연락하냐고요? 은택이요? 은택이 연락해볼게요 잘 지내는지 이제 뭐 대학 이제 고3이 됐을 텐데 요즘 운동도 다시 열심히 가고 있어요 못 가다가 최근에는 이제 갈수 있게 돼서 다시 열심히 가고 있습니다 확실히 집에서 운동을 하면 좀 뭐라고 하죠? 집중이 잘안 되는 것 같아요 저는 저를 유혹하는 요소들이 너무 많아요 그래서 되도록이면 저는 체육관에 가서 운동을 하는 편이에요 저는 그리고 근력 운동보다 스트레칭을 더 힘들어하는 편이어서 네 그래서 더 자주 해줘야 되는데 너무 아파서 자주 안 가요 요가는 해본 적 없, 없, 없는데 필라테스는 원래 가끔 갔었거든요 근데 너무 아파서 못 가겠어요 저는 필라테스를 가, 가도 막 
TV에 나오는 거 보면 이렇게 공중에 매달리거나 그런 것들 많이 하잖아요 저는 그거를 할 수가 없어요 일단 스트레칭 먼저 해요 항상 가면 근데 자주 안 가다 보니까 갈 때마다 똑같이 스트레칭 해요 발전이 없어요 자주 꾸준히 가야지 점점 발전이 있고 그런 기구들을 이용해서 할 텐데 자주 안 가서 갈 때마다 그냥 그막 여기 허벅지랑 제가 다리가 좀 뻣뻣해서 그런데 스트레칭 많이 하고 운동하기 싫을 때 이겨내는 방법? 이거는 진짜 있어요 저 개인적으로는 맛있는 걸 먹기 위해 열심히 하는 편이에요 이게 운동도 안 하고 뭐 뛰지도 않고 그러고 맛있는 거는 몸에 안 좋은 법이잖아요 예를 들어서 제가 좋아하는 뭐 빵이라든지 젤리, 마카롱 이런 것들이 음 몸에 좋은 음식은 아니니까 그래서 저는 그런 것들을 먹기 위해서 운동도 하고 달리기도 하고 근데 그 생각을 하면 저는 의지가 좀 생기더라고요 근데 닭가슴살도 자주 먹어야 돼요 운동한 효과를 두배 보려면 식단도 꾸준히 해야 되고 막살 빼려고 하는 게 아니라 잘 먹는 게또 몸에 좋기 때문에 저도 그래서 운동하는 거예요 막 저는 몸 멋있게 만들고 그런 것도 너무 좋지만 맛있는 거 먹으면서 잘 활동하기 위해서 그래서 운동도 열심히 합니다 필라테스 같은 경우에는 무대에서 몸을 쓸때 너무 뻣뻣함을 제 본인이 스스로 느껴서 좀 다녔었는데 다시 가야 될것 같아요 이제 저 마카롱 많이 좋아해요 많이 근데 자주 못 먹죠 마카롱 최근에 나온 데이먼스 이어님 앨범 들어봤냐고요? 아 당연하죠 저는 타이틀 곡이 좋더라고요 그래서 전곡 다 들어봤는데 네, 타이틀 곡이 좋아서 자주 듣고 응원하고 있습니다 뚱뚱이 마라, 마카롱 좋아해요 아, 2월에 또 발렌타인, 발렌타인데이도 있구나. 오늘 향수 못 뿌렸냐고요? 오늘은 오늘이 아니라 요즘 자주 뿌리는 거는 다들 아는 다들 알고 있는 키엘 오리지널 머스크 뿌렸어요 이게 또 머스크 향 같은 경우에는 겨울에 비로소 빛을 보는 향기이기 때문에 그래서 요즘은 향수 고를 때 재밌어요 제가 좋아하는 향들을 많이 이렇게 골라서 뿌릴 수 있기 때문에 
오늘은 TMI요? 근데 TMI라고 하면 진짜 별거 없는데 매번 막뭐 먹고 그런 것만 얘기해서 좀 식상할 수도 있는데 오늘 오전에 너무 배가 고파서 좀 일찍 일어났어요 전날 밤에 배고픔을 참고 자다 보니까 알람 시간보다 좀 일찍 일어나서 눈이 떠져가지고 닭가슴살이 아닌 닭다리살을 먹었어요 요즘에는 닭다리살도 닭가슴살처럼 밀봉 포장이 돼서 파는데 그게 또더 맛이 좋아요 다들 알고 있듯이 닭다리살이 더 맛있잖아요 치킨 먹을 때도 근데 그것도 그게 더 좋아 훨씬 맛있고 식감도 좋고 어 단백질 함유 함유량도 비슷하고 그래서 뭐 새로운 걸 찾았죠 요즘 자주 듣는 노래 또 겨울에는 발라드 곡을 많이 듣게 되는 것 같은데 이 노래 많이 들어요 선우정아님의 도망가자 조용한 노래가 겨울에는 더 뭔가 따뜻하게 해주는 그런 것 같아서 요즘은 이 세트리스트가 아니라 이 뭐야 플레이리스트를 보면 조용한 노래가 많아요 눈사람 안 만들었어요, 올해 실은 저는 눈 오는 거를 막 엄청 좋아하는 편은 아니어서 그래서 눈사람은 만들지 않았습니다 부산 살 때는 눈 보기가 힘드니까 진짜 막 10년 만에 눈 오고 그러면 너무 좋아서 학교 쉬는 시간에 막 나가서 놀고 그랬는데 네 요즘 지금은 눈을 자주 볼수 있어서 막 엄청 좋아하진 않은 것 같아요 이제 눈이 오면 바닥도 미끄럽고 좀 다니기도 불편하고 그래서 서울 사람 다 됐죠, 그쵸? 사투리도 잘못 쓰고 
친구들이랑 있거나 하면 가끔 쓱 나는데 이렇게 모르겠어요 사토리를 딱 일부러 쓰려고 하면 잘안 나오더라고 어색하기도 하고 부산 가서 친구들 만나면 가끔 좀 섞어 써요 표준어랑 사토리 억양이랑 같이 섞어 쓰는 것 같은데 그리고 좀 흥분하거나 그러면 말이 빨라지면서 사투리가 좀 나오는데 뭐 그렇습니다 맞아요 가끔 살짝 나와요 살짝 그렇죠 민기랑 얘기할 때 가끔 이렇게 사투리를 쓰는 사람이랑 얘기할 때는 조금 나오는데 또 저희 이제 주변 스태프분들 중에서도 사투리 쓰시는 분들이 있으니까 근데 이 댓글이 도대체 뭐예요? 왼쪽 볼 찌르면서 오른쪽 눈 감는 거안 되는 거 아니냐고요? 아까부터 계속 똑같은 댓글이 있어서 저게 진짜 안 되는 건가? 해보라고요? 되는데? 안 된다고 이게? 저는 되, 되는 걸로 오케이 <웃음> 이제 오늘 월요일이죠 그리고 2월 1일이네요 한 주의 시작과 2월의 시작을 하는 날인데 다들 감기 조심하시고요 2월 달까지는 많이 춥지 않을까요? 그쵸? 이제 3월이 돼야 조금 따스한 바람도 불고 불어올 것 같고 3월까지도 춥겠지만 그래도 네 2월에 아프지 말고 건강하게 잘 지내셨으면 좋겠고요 저는 이제 나중에 집 가서 오늘 추천해 주신 메뉴들 중에서 제가 먹고 싶은 거 골라서 이 버스에다가 딱 올릴게요 이제 저녁 시간이니까 다들 저녁도 맛있는 거 먹고요 또 조만간 찾아오겠습니다 오 다음에 라이브 온 대본 읽은 것도 재밌는 거, 재밌을 것 같아요 이것도 한번 제가 생각해 보겠습니다 뭐 먹을지 궁금하죠? 
저도 궁금합니다 다음에는 밤에 올게요 밤에 제가 좋아하는 시간대에 가겠습니다 그리고 상 받게 줘서 고맙고요 안녕 저녁 맛있는 거 먹어요 바잉